తెలంగాణ మ్యాప్ వరకు ఇట్లా ఉంటుంది అంతే మజా అందరూ ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ ఇక ఎవరైనా మన కల్తీ జస్ట్ మన గెస్ట్ని చూడడానికి అట్లా ఏజ్ తక్కువ చెప్పే ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరు లేరు కదా ఫుల్ మనం పొద్దున్న లేసినప్పటి నుంచి మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మా ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో వింటేనే ఉంటా అరే ఐ విష్ దిస్ వాజ్ లైక్ దిస్ అరే ఐ విష్ మా కాలేజ్లో లైట్ సూపర్ ఉండే ఐ విష్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్ ఐ విష్ ఇట్ వాజ్ దట్ దెన్ ఐ థాట్ విష్ ఎందుకు అంటున్నాము హోప్ ఎందుకు అనట్లేదు అండ్ వన్స్ ఐ డ్రూ ఇట్ ఆన్ ద బోర్డ్ హోప్ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ విత్ వన్ వెపన్ ఇన్ దిస్ డెమోక్రసీ అది వచ్చేసి ఓటింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ టుడే వీ హ్యావ్ విత్ అస్ ఇప్పుడిప్పుడే మన అద్దె దగ్గరికి చాలా గట్టి వెపన్ వచ్చింది ఓట్ అయ్యడం అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ నో ఈసారి చాలా లాంగ్ వీకెండ్ ప్లాన్ ఉంది సో మీ వీకెండ్ ప్లాన్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని మీరు ఓట్ వేయాలి అంటే అసలు ఓట్ మీకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది చాలా మంచిగా అడ్రస్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ అవర్ గెస్ట్ యు ఆల్ నో కదా Yes, yes. Who yeah. is it? That's right. We have Mana Telangana Anna, Mr. KDR Sir here to address all our doubts. యాక్చువల్గా మనం కాదు అన్న యూత్ అనిపిస్తుండే అలా డెనిమ్ షర్ట్ వేసుకొని వచ్చిండి ఎస్ సార్ యూర్ లుకింగ్ క్వైట్ కూల్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ అ సింపుల్ క్వశ్చన్ అనమాట హౌ డూస్ ఇట్ ఫీల్ సార్ టు బీ కాల్ ద కూలెస్ట్ లీడర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఫీల్ ఓల్డ్ బట్ థ్యాంక్ యూ స్పెషల్లీ విత్ సో మెనీ యంగ్స్టర్స్ మీ అందరిని చూస్తే ఎవరి చేతిలో ఫోన్ లేకుండా లేరు చూడు అందరు ఫోన్లు ఉన్నాయి తెల్లారి స్టార్ట్ అయ్యేది ఇన్స్టాగ్రామ్తోనేనా వాట్సాపా ఇన్స్టాగ్రామా ఇన్స్టా స్నాప్ స్నాప్ చూడు వీళ్ళందరిని చూస్తే ఓల్డ్ అనిపించే ఏమనిపిస్తుంది లేదులే కొద్దిగా మీతో పాటు యంగ్ అనబడాలని ఒక డెనిమ్ షర్టు కొద్దిగా జు కొద్దిగా జుట్టుకు రంగు వేసుకొని వచ్చిన బట్ గుడ్ సీయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరూ పది జిల్లాలు అంటే పాత పది జిల్లాలు తెలంగాణలోని అన్ని మూలల నుంచి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ మేఘా థ్యాంక్ యూ సుమంత్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అన్న అన్న యాక్చువల్లీ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఉందన్న ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ యూ కాల్ మీ అన్న నాట్ అంకుల్ సో థ్యాంక్ యూ అబ్బియస్లీ అన్న అన్న ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ అన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిస్టిక్స్ నుంచి వచ్చినారు సో వాళ్ళందరికీ ఎట్లా క్వశ్చన్ ఏముందంటే ఇందాకనే మేము అనుకుంటుండే ఈసారి చాలా లాంగ్ వీకెండ్ ఉంది థర్టీ ఎయిత్ నుంచి గోవా ఇప్పుడు గోవా గీవా ప్లాన్ చేస్తారు మా వాళ్ళందరూ అరే అట్లా కాదురా ఓట్ వేయాలి సారీ నేను అని అంటే నేను చెప్తే వింటలేరు మీరే అడ్రస్ చేయాలి అసలు అసలు ఓట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అన్ననే చెప్తాడు సో అడ్రస్ చేసే ముందు కొంచెం కూర్చుందాం కొంచెం అవ్వాల్సి సో థాంక్యూ మీకు ఐ నో యు గైస్ డోంట్ లైక్ లెక్చర్స్ మీకు ఎక్కువ లెక్చర్స్ ఇష్టం ఉండేవి కాలేజీలో అటెండెన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో డెమోక్రసీలో ఓటు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కాలేజ్ పోకుండా మనం డుమ కొడితే ఎట్లయితే మనం ఎగ్జామ్ రాయలేమో అట్లనే ఓట్ వేయకపోతే డెమోక్రాటిక్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే మన ఆలోచనకు మన యొక్క ఐడియాలజీకి విలువ ఉండదు ఎందుకంటే ఎవరైతే ఓటు వేస్తారో ఎవరైతే ఓటుకు పోతారో ఎవరైతే ఓట్లో లైన్లో నిలబడి ఓటు వేస్తారో వాళ్ళే అల్టిమేట్గా ఈ దేశం తలరాత రాస్తారు ఈ దేశాన్ని ఎవరు నడపాలి ఎవరు నడపద్దు హూ షుడ్ రన్ దిస్ హూ షుడ్ నాట్ రన్ ఇట్ దే విల్ గెట్ టు డిసైడ్ ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ షో అప్ టు ఓట్ దే గెట్ టు డిసైడ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మనము సినిమాలు చూస్తాం సినిమాలలో ఏమంటాం అందరు పొలిటీషియన్స్ లంగల్ దొంగలు అని చూపెడతారు కరెక్ట్ వాళ్ళందరు అవినీతి పరులు అందరు లంగల్ దొంగలు వాళ్ళు ఎప్పుడు మర్డర్లు చేస్తుంటారు ఇంకోటి చేస్తుంటారు అదే పనిలో ఉంటారు కానీ అట్లాంటి వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు ఆడా ఎందుకు వస్తారంటే చదువుకున్న వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లాంటి లీడర్ కావాలనో డిసైడ్ చేసుకోక ఎట్లాంటి లీడర్ కావాలనో ఆలోచించక ఆలోచించిన ఆ ఆలోచనను ఓటు రూపంలో పోయి ఓటు వేయక అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది ఎవరైతే పోయి ఓటు వస్తారో వాళ్ళ రిజల్ట్ వాళ్ళ థింకింగు వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళ ఐడియాకి తగ్గ విధంగా ఉన్నలే వస్తారు సో వై షుడ్ యూ ఓట్ జస్ట్ లైక్ అటెండెన్సెస్ ఇన్ అ కాలేజ్ ఐ థింక్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ హౌ ఓటింగ్ షుడ్ బి ఇన్ అ డెమోక్రసీ బికాస్ ఇండియా ఈజ్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం మీకు ఇంకో మాట తెలుసో లేదో మీరు తెల్లారి లేస్తే మీరు చూసే ఆ సెల్ ఫోన్ నుంచి మొదలు పెడితే 
రాత్రి పండుకునే ముందు మీరు మీరు ఏం తింటారో నాకు తెలియదు ఇవాళ రేపు కానీ మీరు తినే తిండి దాకా ఒకవేళ దబ్బన పాలు దాగి పండుకుంటే ఆ పాల దాకా ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ డూ దాట్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిసైడెడ్ ద టారీఫ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిసైడెడ్ బై పాలిటీషియన్స్ అండ్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇప్పుడు మీకు తెలుసా అసలు పాలు పెరుగు మీద జీఎస్టీ ఉంది ట్యాక్స్ ఉంది కానీ ఒక ఇప్పుడు మేఘాకి ఎయిర్పోర్ట్ ఉందనుకో ఆ ఎయిర్పోర్ట్ నేను కొనుక్కున్నా అనుకో ట్రాన్స్ఫర్ అయిందనుకో దాని మీద ట్యాక్స్ లేదు ఇదో ఎట్లయితున్నాయి ఇవన్నీ ఎట్లయితున్నాయి అంటే అక్కడ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నోళ్ళు పార్లమెంట్లో ఎంపీలు ఉన్నోళ్ళు అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళు తీసుకునే డిసిషన్స్ మరి ఇట్లాంటి డిసిషన్ ప్రతి డిసిషన్ మనను డే టు డే ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే విల్ బీ ద లూజర్స్ దట్స్ వాట్ ఐ వెట్ చెయ్యి సో సింపుల్గా అన్న అన్నట్టు మనం గల్లీల గణేషుని పెట్టినప్పుడు చంద ఇచ్చుడు ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకు అక్కడ హక్కు ఉండాలంటే ఓటు వేస్తేనే ప్రశ్నించే హక్కు ఉంటుంది నాకు తెలిసి వీళ్ళు చంద తీసుకునే టైప్ ఇచ్చే టైప్ కాదు వీళ్ళు చంద అయ్యారు ఎవరిడా అంత సీన్ లేదు ఇడా అంతా వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర పాకెట్ మనీ తీసుకునే టైప్ తప్ప ఇచ్చే టైప్ కాదు ఇది అంతేనా యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ నాది ఒక చిన్న డౌట్ సార్ ఇప్పుడు నేను ప్రాపర్ హైదరాబాద్ది చిల్కలు కూడా అమ్మాయి కిలోమీటర్లో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది సో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెన్ తెలంగాణ స్ట్రగుల్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఆల్ ఐ రిమెంబర్ ఆర్ ఆల్ ఐ యాక్చువల్లీ కేర్ ఫర్ నాట్ ఎ డిస్రెస్పెక్ట్ బట్ వాజ్ హాలిడేస్ హాలిడేస్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయి గొడవలు ఎప్పుడు అవుతున్నాయి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది దుర్మార్గురాలు సారీ అట్లా ఎవడన్నా కోరుకుంటాడా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో అంటే టీచర్ పోతే హాలిడే వస్తుంది అనుకుంటారు ఎవరన్నా లీడర్ చచ్చిపోతే హాలిడే వస్తుంది అనుకుంటారు నువ్వు కూడా అట్లా తయారు అట్లా అట్లా కోరుకోకూడదు చాలా తప్పు బట్ ఐ ఐ సీ ద పాయింట్ ఐ సీ యూ పాయింట్ సరిగ్గా మన స్టేట్ వచ్చి తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళు అయింది ఇప్పుడు టెన్త్ ఇయర్లో ఉన్నాం మనం ఆ టెన్ ఇయర్స్ కింద మీలో చాలామంది నాకు తెలిసి డైపర్స్లో ఉండి ఉంటారు లేదంటే లేదులే మరి డైపర్స్ కాదు కానీ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కి ఉంటారు ఆ రోజు నిజంగా కూడా తెలియదు అంటే ఏం జరిగింది ఎట్లా జరిగింది ఈ స్టేట్ ఈరోజు మనం ఎన్నైనా అయితే ఉన్నామో తెలంగాణలో ఇది రావడానికి దాదాపు ఒకటి రెండు రోజులు కాదు దాదాపు యాభై అరవై ఏళ్ళు కొట్లాడితే ఎంతోమంది కొట్లాడితే అల్టిమేట్గా తెలంగాణ వచ్చింది ఎంతోమంది చచ్చిపోతే ఎంతోమంది సాక్రిఫైస్ చేస్తే ఎంతోమంది కొట్లాడితే ఇందులో ఈ స్టేట్ వచ్చింది తప్ప ఉత్తరనే రాలే సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫస్ట్ ఈజ్ ద సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ దీస్ యంగ్ యంగ్ మెన్ అండ్ విమెన్ చాలామంది పిల్లలు ముఖ్యంగా కాలేజ్ గోయింగ్ పిల్లలు ఇన్ యువర్ ఏజ్ దేట్ సాక్రిఫైస్ దేర్ లైఫ్స్ అవుట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అంత చేసింది తర్వాత అల్టిమేట్గా స్టేట్ ఎందుకు తెచ్చుకున్నాం ఇంత కష్టపడి అంటే మనకు ఉద్యోగాలు రావాలి మన పిల్లలకి మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ కావాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావాలి వాటర్ రావాలి మన ఫీల్డ్స్కి మన వ్యవసాయానికి అదేవిధంగా మనకు మన ఇక్కడ ఉండే వ్యూ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇక్కడ ఫాస్ట్గా కావాలంటే ఎక్స్పెండిషర్స్గా కావాలంటే ఇక్కడి పైసలు ఇక్కడనే ఖర్చు పెట్టాలి దానికోసం తెచ్చుకున్నాం అందుకే డూ యూ లైక్ హైదరాబాద్ డూ యూ లైక్ యూ లైక్ వాట్ యూ సీ ఇదంతా పోయిన తొమ్మిది పది ఏళ్ళలో అయింది ఎందుకు అయిందంటే తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి ఇదంతా అయింది ఇంత ఫాస్ట్గా అయింది అదే తెలంగాణ రాకపోతే ఇంత ఫాస్ట్ కాకపోతుండే మరి ఇది కావాలి అనుకుంటే వీ హ్యాడ్ టు ఫైట్ వీ హ్యాడ్ టు స్ట్రగుల్ నేను కూడా ఒకరోజు మొత్తం జైల్లో ఉన్నా దిస్ వాజ్ టూ థౌజండ్ నైన్ నవంబర్ థర్టీయత్ రోజు చాలామంది జైలుకు పోయినాం దెబ్బలు తిన్నాం బాగా కొట్టిరినప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు తర్వాత కేసులు అయినాయి తర్వాత చాలామంది చచ్చిపోయినరు ఇంత స్ట్రగుల్ తర్వాత వచ్చింది తెలంగాణ తప్ప ఊరికైనా రాలే అంటే అన్న మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడకు ఆ రోజు ఆ రోజు సెక్రటేరియట్ అట్లు ఉండే ఇవాళ ఇట్లా అయింది యా అంటే మేము పెరిగేలోపు మేము పెరిగేలోపు మాకు తెలివి వచ్చి పెరిగేలోపు బిల్డింగ్లు లేచిపోయినాయి అది ముందు ఎట్లు ఉంటుండేనో ఒకసారి చూద్దాం అసలు నిజంగా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కి బిఫోర్ ఎట్లు ఉండే అయితే ఎల్వినార్ చౌరస్తా ఎట్లుండే తెలంగాణ ఎట్లా అయింది తెలంగాణ దాట్స్ హౌ ఇట్ లుక్స్ నా ఇట్లా నేను ఐ కెన్ షో యూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్స్ బన్సీలాల్ పేట్ స్టెప్ వెళ్ళప్పుడు చెత్త చదారం ఇంకో ఇక్కడ చూడు ఇంకో ఇది దుర్గం చెరువు ఆనాడు దుర్గం చెరువు ఈనాడు అన్ని సినిమాలలో దుర్గం చెరువు చూపెడుతున్నారా ఆయన ఈ మధ్యన బెంగళూరు అని చెప్పేసి కూడా ఇదే చూపెడుతున్నారు సో మంచి ఇదేమో ఒక బస్తీ హైదరాబాద్లో ఒక బస్తీ బస్తీని రీడెవలప్ చేసిన తర్వాత ఇగో దట్ ఈస్ ద టూ బిహెచ్కే ఇది మోజం సాహి మార్కెట్ ఇన్ టూ థౌజండ్
మనకి మన స్టేట్ వచ్చినాక హైదరాబాద్ గ్రో అవుతుంది హైదరాబాద్ అవతల అన్ని సిటీస్ కూడా ఇప్పుడు గ్రో అవుతున్నాయి సో ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ మీరు ఏది చూసినా లేదా పోనీ టౌన్స్ కూడా చిన్న చిన్న టౌన్స్ ఇప్పుడు సూర్యాపేట తర్వాత మీరు బాన్స్వాడ లాంటివి తీసుకున్నా నిర్మల్ లాంటివి తీసుకున్నా అన్నిట్లో కూడా మార్పు వచ్చింది పట్టణాల్లో గ్రామాలు మారినాయి పట్టణాలు మారినాయి ఓవరాల్గా తెలంగాణ ఇవాళ చూస్తే భారతదేశంలో చాలా ఆస్పెక్ట్స్ నెంబర్ వన్ ఉంది రేపు ఏమవుతుంది రాబోయే పదేళ్ళు ఇప్పుడు మొదటి పదేళ్ళు ఇట్లా ఉంది నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఏమవుతుంది అంటే నన్ను అడిగితే నన్ను చాలామంది అడుగుతారు మరి మీరు హైదరాబాద్నే ఉంటే ఇట్లాంటి బిల్డింగ్లు వేరే కాడ కట్టరా అని ఇవాళ బ్యూటిఫుల్ ఐటీ హబ్స్ కట్టినాం నల్గొండలో కట్టినాం మహబూబ్ నగర్లో కట్టినాం ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ రామ్గుండం వన్పర్తి సిద్దిపేట్ ఇవన్నీ అవుతున్నాయి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈరోజు మీరు చూసే ఈ డెవలప్మెంటు రేపటి రోజున మీ కాడికి రావాలి మీ ఊరికి రావాలంటే వచ్చే పదేళ్ళలో ఏం జరుగుతుందంటే మన దగ్గర కూడా తెలంగాణలో హై స్పీడ్ రైల్స్ ఖచ్చితంగా పెడతాం ఇక్కడ నుంచి ఆదిలాబాద్ పోవాలంటే కూడా గంట గంటన్నర లోపల హై స్పీడ్ రైల్లో పోయేటట్టు ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈడికి వెళ్ళి ఖమ్మం పోవాలంటే కూడా గంటన్నర లోపల అక్కడ ఉండాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఖమ్మంలో ఉన్న వాళ్ళు హైదరాబాద్లో పని చేయొచ్చు హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు ఖమ్మంలో పని చేయొచ్చు ఇట్ విల్ బికమ్ అ టాసప్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ అండ్ టైం అప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా ఒక మూలకెళ్ళి ఒక మూల పోవాలంటే అప్పుడప్పుడు గంట అవుతుంది కాబట్టి మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే హై స్పీడ్ ర్యాపిడ్ స్పీడ్ నెట్వర్క్ ఒకటి రావాలి నెంబర్ వన్ అది అవుతుంది రెండోది ఇవాళ మంచినీళ్ళు బాగా చేసుకున్నాం కానీ ఇవాళ మంచినీళ్ళు ఎట్లా వస్తుందంటే రోజు తప్పించి రోజు లేదా రోజుకు ఒక గంట వస్తుంది అట్లా కాకుండా నా డ్రీమ్ ఏంటంటే కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఒక పదేళ్ళు పడుతుంది కావచ్చు ఎవ్రీ డే ఎప్పుడు ఏ పూట ఏ నిమిషానికి నల్ల తిప్పిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇంట్లో ఎప్పుడు నల్ల తిప్పిన వాటర్ ఉండాలి వాటర్ రావాలి ఇది డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఉంటుంది అది మన దగ్గర కూడా రావాలి అట్లే ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ వస్తుంది అట్లనే ఇరవై నాలుగు గంటలు వాటర్ రావాలి అట్లనే మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ జనరేషన్ కాబట్టి రేపు నేను చూసేది నేను ఊహించేది ఏంటంటే ఈ డొక్కు బండ్లన్నీ పోవాలి ఈ ఇట్లా ముఖం మీద మొత్తం పొగగొట్టే బండ్లన్నీ పోవాలి డెఫినెట్గా మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ రావాలి పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్వైరన్మెంట్ రావాలి ఆఖరి మాట ఏంటంటే ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి జిల్లాలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది ప్రతి జిల్లాలో నర్సింగ్ కాలేజ్ వచ్చింది రేపటి రోజున ప్రతి జిల్లాలో ఐటీ హబ్ రావాలి ప్రతి జిల్లాలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ రావాలి వచ్చి మన పిల్లలకి ఎక్కడ వాళ్ళకి కావాలంటే అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకాలి దట్ షుడ్ బి ద విజన్ సో ఓవరాల్గా అన్న ప్లాన్ చేస్తే ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కడికో పోయి జాబులు చేసి కష్టపడకుండా అమ్మ నాన్న కాళ్ళని వచ్చేలోపు కాళ్ళని వస్తున్నాయి అనేలోపు పోయి కాళ్ళు వస్తే అంత దూరంలో ఉండాలి మనం సూపర్ అన్న అది మంచి మజా వచ్చింది సో సార్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు థ్యాంక్స్ టు స్టూడెంట్ ట్రైబ్ నల్గొండ కరీంనగర్ వరంగల్ అందరూ డిగ్రీ బీటెక్ మెడికల్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ అందరు ఉన్నారు ఇక్కడే సో బిఫోర్ వీ ఓపెన్ ద స్టేజ్ ఫర్ ఆడియన్స్ ఐ వాంట్ టు ప్లే అ స్మాల్ గేమ్ విత్ యూ సార్ విచ్ ఇస్ కాల్ థింక్ ఫాస్ట్ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ అరౌండ్ సెవెన్ టు టెన్ వర్డ్స్ ఓకే అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థాట్ దట్ యూ గెట్ ఇన్ యూర్ మైండ్ అది అని అది మీరు ఓకే ఓకే కంఫర్ట్ ఫుడ్ కంఫర్ట్ ఫుడ్ పప్పు తొక్కు అన్నం హోమ్ హోమ్ ఈజ్ వేర్ మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఓకే స్టూడెంట్స్ కొద్దిగా బద్మాష్లు డెవలప్మెంట్ హైదరాబాద్ హోప్ హోప్ ఉమ్మీద్ పే దునియా కాయమ్ హే ఓకే తెలంగాణ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ స్టార్ట్అప్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా లెట్స్ గో the month of july my birthday man I'm so you know something all three of us have our birthdays in july july born ha yeah na no. july 14th 14th ha yeah. 22nd 24th 24th na koduku 12th oh. <laughs> so nice hey july lo july lo uttnol andar july lo ankokunri me manchulam <laughs> youth the real actually the real power of india is the youth of this country 100% no doubt illu thank you so much sir thank you యా అన్న యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్న ఫస్ట్ టైం ఓట్ అయ్యబోతున్నారు కదా అసలు ఏంది పరిస్థితి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరి డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్తో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఉన్నారు ఉన్నారా సూపర్ సో మీ అందరి ముందు నేను ఒక్క క్వశ్చన్ అడుగుతా నాకేముందంటే అన్న అసలు మీరు ఫస్ట్ టైం ఓట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చి ఫస్ట్ టైం ఓటాకు వచ్చినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉండే అసలు ఈ అసలు ఏముండే అసలు అప్పుడు మైండ్ సెట్ ఏంది ఏంది పరిస్థితి అండి
when politics decides your future, you decide what your future politics is. Our lines are in ante. Politics pratidi decide yes sadhini jeevitam la. Noor alo chinchko. Ni ni nu veera kamena rajke engor kuton. At suchna kani pichindi. Definite ka manokosam kotla atolla kote aale. Manokosam panje atolla kote aale. Manokosam sincere gona atolla kote aale anku na. Atle first time motivation. Pune jappa evocation no. Because I am not allowed to disclose that. Super. Anyone? ఇచ్చారంటే మై క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ హౌ టెక్నాలజీ కెన్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఏ మెంటల్ హెల్త్ అంటే ఇప్పుడు ఏఐ వల్ల మెంటల్ హెల్త్ అనేది మ్యాండేటరీ చేయాలి అనే ఒక ఆలోచన బికాజ్ నేను మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే ఇట్లాంటి వాటిలో ఫస్ట్ ఎక్కడిన్నా పేరు విత్ కేటీఆర్ సార్ దట్స్ రీజన్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ యూ దీస్ క్వశ్చన్ థ్యాంక్ యూ జ్యోతిక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ యూర్ ఫాదర్ ఇస్ డూయింగ్ వెల్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ హీ ఇస్ విత్ యూ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కైండ్ వర్డ్స్ ఒకటి నిజంగా ఇప్పుడు అమ్మాయి అడిగిన ప్రశ్నలో సరే మిగతా అన్ని పక్కకు పెడితే ఒక్క రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో జీవితంలో ఎదురు దెబ్బలు తగలకుండా ఎవరి లైఫ్ ఉండదు ఎంత గొప్పలైనా సరే గ్యారంటీ సెట్ బ్యాక్స్ ఉంటాయి గ్యారంటీ ఎదురు దెబ్బలు తగులుతాయి తగలకుండా పైకి అయిన పైకి పోయిన వాడు ఎవడాడు ఇప్పుడు మన కేసీఆర్ గారే ఉన్నారు మన సీఎం ఆయన ఫస్ట్ రెండు ఎలక్షన్లు ఓడిపోయాడు తెలుసా మీకు ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేస్తే ఓడిపోయినారు అంతకంటే ముందు ఒకసారి ఊర్లో సింగిల్ విండో చైర్మన్కి పోటీ చేస్తే అక్కడ కూడా ఓడిపోయారు కానీ ఆ రెండు దెబ్బలు దాకనే కదా అని ఇంట్లో కూర్చుంటే హీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బికమ్ వాట్ హీ హ్యాస్ బికమ్ టుడే సో ఐ థింక్ వన్ థింగ్ దట్ వీ ఆల్ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయినామని గర్ల్ ఫ్రెండ్ డిచ్ చేసిందని లేకపోతే ఇంకోటని ఇంకోటని ఇవాళ రేపు ఏంటంటే ఆఖరికి ఫోన్ గుంజుకుంటే కూడా కొద్దిగా రియాక్ట్ వైల్డ్గా రియాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లలు మీతో నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమిటిదంటే ముందు ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు బీ స్ట్రాంగ్ మెంటలీ యూ కాన్ లెట్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రేనియస్ అంటే నీ చేతులో లేనిది నీ కంట్రోల్లో లేని దాన్ని నిన్ను నీ హెల్త్ని ఎఫెక్ట్ చేయనీయద్దు ముఖ్యంగా నీ మైండ్ ఎఫెక్ట్ చేయనీయద్దు నెంబర్ వన్ హౌ డు వీ యూజ్ ఏఐ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ దట్స్ ద క్వశ్చన్ యూ ఆర్ వాట్ ఐ వుడ్ లవ్ టు సే ఇస్ సి ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఆల్ ఆల్ అబౌట్ డేటా డేటా ఎంత మనకు ఎంత డేటా ఎంత హౌ ఎఫిషియంట్ ద మెషిన్ కెన్ బీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ మచ్ ఇన్ఫో ఇట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ద మోర్ ఎఫిషియంట్ ఇట్ కెన్ బికమ్ టు అడ్రస్ ఎనీ సచ్ ఛాలెంజెస్ చాలామంది పిల్లలు ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు నాకు ప్రాబ్లం ఉందనుకో ఏదైనా నేను నాకు ఏదైనా మెంటల్గా నాకు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ డిస్టర్బ్డ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఇరిటేటెడ్ ఇంకోలో పోయి చెప్పుకుందామంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారేమో అసలు వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఓపెన్ అయితే మనం చిన్నగా చూస్తారేమో ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతాం మళ్ళీ నన్ను ఇన్ఫీరియర్గా చూస్తారేమో ఇట్లాంటివి ఉంటాయి ద బెస్ట్ వే యూ కెన్ యూజ్ ఏఐ ఈజ్ బేసిక్లీ మేక్ యూ మేక్ యూ టాక్ టు ఆర్ మేక్ యూ యూనో చాట్ విత్ అ టూల్ విచ్ కెన్ ప్రాబబ్లీ గివ్ యూ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వైజ్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ స్ట్రెస్ లెవెల్ బికాస్ ఇట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు గేజ్ యువర్ స్ట్రెస్ లెవెల్ it should be able to direct you to the right kind of thing i'm sure there are such tools available unnai kani government link inta varaku mem vaadaledu next term lo i promise you each and every college each and every institution i will make sure that whatever tools are available using ai are made available to all of you so that you can openly talk to you know uh, in, in confidence using technology and that will hope, hopefully save some lives and you know help you థ్యాంక్ యూ జ్యోతిక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి సో త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ వెంట్ టు సిర్సిల్లా లైక్ గంభీరావు పేట్ మండల్ అక్కడ లైక్ మీరు పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద కేజీ టు పీజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారు కదా సార్ సో ఆ త్రీ ఇయర్స్ ముందు పోయినప్పుడు లైక్ మనోళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారులే అని అనుకున్నా వెన్ ఆ ఇనాగ్ ఇనాగ్రేషన్ రేజ్ చూసిన రోజు మా కి ఈ కేజీ టు పీజీ స్కీమ్ ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అని వెయిట్ చేస్తున్నాం సార్ సో ఆల్రెడీ అక్కడ మీరు హెల్త్ కోసం ఆన్సర్ చేసారు సో ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిస్టిక్లో ఈ కేజీ టు పీజీ స్కీమ్ నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ వచ్చింది ఏం వచ్చింది శ్రీకాంత్ సార్ శ్రీకాంత్ థ్యాంక్ యూ ఏ ఊరు శ్రీకాంత్ వరంగల్ సార్ పాలకుర్తి మండల్ పాలకుర్తి మండల్ వరంగల్ థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గ్రేట్ క్వశ్చన్ సి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో ఇప్పుడు అంతా జూనియర్ కాలేజ్ దాకా తీసుకొని పోయినాం ఫస్ట్
So, Mir Chepina too, uh, that was like a pilot. What we did in Gambirao Pet, KG to PG campus is a pilot. Palakato Randi, Patato Velandi. Ante, Slate to Randi, me degree to Velandi and the concept to Dana Jeshnamo, Baga Nadustoni, Pataka full Girakuni, Nak full Pirevil and Matnagar, seat goal, seat goal, in Japan and in Ranani. Can I hundred percent is Motum throughout state implement shell and a day? Alochana, thank you, thank you, and we'll definitely do it. Hi, Hi, sir. Hi. My, myself, uh, Vamsi Krishna from Maulali. So, my question is, how you are managing development and freebies? Because your opponents came with freebies as uh, with the manifesto, but uh, you are doing development as well as freebies. So, how you are managing that, I want to know. Thank you. Thank you, Vamsi. Vamsi, Pudu, manamu ultimate ka development ni welfare ni balance shake up hote, rundurakal problems hunte. Development lake pote rashtran ki revenue radu. Ante niko industries raka pote, ikar gino investments attract chee kapote, wealth pens kuntu po kapote, panche tandu ko paisa lundai. Utagne panchali panchali ani pens kunta vote. Ultimate ka manak repat rose na rashtram mottam gora national me paristostudi. Mar peda valan kaapad ko na ante gur tap. Yemai thoda ante peda valan parties ko kapote valan gur sari gajus ko kapote samajam lo unrestostudi. So andi ke a fine balance is important. So far, fortunately for us, KCR Garu, our balance fine jeshin ru. And we are the number one state in India in terms of per capita income. Mana per capita, 1,14,000 rupees in 2014 la. Euros 3,8,000 rupees. Kabati, I'm proud that we are growing and at the same time, we are also taking care of the poor people. We'll continue on the same path. Ma opposition vote lakosa meem jeshna, nene te vatish kokun, napa nene jeskota vota. Next question. Sir, my f I have two questions if you don't mind. What's your name? My name is Ali. Ali, Ali. Hosseini. Where are you from? Ali Where are you from? I am from Mughalpura, Old City. Nice. Tell me. Uh, so, sir, my first question is, ke, Sir, I am from a Muslim community. We have a lot of Muslims in my people and my people all. We love you, sir. Definitely everyone does. Thank you. We are voting for you. So, I want to ask you, what message do you want to give to our people, our community there? All, there are a lot of students with me. With, I am the campus president of my college, so I have a lot of uh, friends of mine over here. So I want you to give them a message. And second question of mine is, sir, I want you to be the minister always, sir. I want you to be, I want you to be with us always as a minister. Sir, if there is some day when you are not as a minister over here, so I want to ask you, will this development stop, sir, or will you keep fighting for us even after you are, when you are not the leader or something like that? So my second question ka pehle bolta Ali. Sure, sir. Thank you. I think it's important to choose the right kind of leaders for development to continue. If you are not, then what do you do? I will tell you something about Telugu. If you are not going to die, you will not die. Now, you are going to die, you are going to die, you are going to die, you are going to die. You are going to die, you are going to die, you are going to die. So, it's important Ali to choose the right kind of leaders, to choose the right kind of government. अगर आपको ये चाहिए तो हमार को वोट डालो। अगर आपको बस फ्री में हर चीज चाहिए, हॉल फ्री, हॉल फ्री, हॉल फ्री बोले तो कभी का एक बार क्या होता ना? कुछ भी नहीं रहता आगे। आज कर्नाटक में देखो क्या हो रहा? वहाँ पे सब कुछ खत्म होने को आया। आजकल खुले खुले आम स्टेटमेंट दे रहे मिनिस्टर � जहाँ 24 घंटा मिल रहा, जहाँ हर चीज की सहूलत आपको मिल रही, और जहाँ हलाल हिजाब को लेके आज बकवास कामा नहीं करती गवर्नमेंट, जहाँ हर चीज में सोशल हार्मनी और हर 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 किसी का रीत और रिवाज का इज्जत रखने वाली गवर्नमेंट को, हर किसी को सेम दर्जा देने वाली गवर्नमेंट को चुनना हम सबकी जिम्मेदारी तो एकदम एक एकदम सा फुल स्टॉप आ जाता है ये पक्की बात है क्योंकि हर किसी से नहीं होता है काम इसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट और एबल लीडरशिप की जरूरत है अगर ये नहीं है तो बहुत मुश्किल है और आखिरी में मैं आप कम्युनिटी के बारे में जो बोले केसीआर साहब एक बात में विश्वास रखते हैं कभी मकदूम मयूद्दीन ने कहा था हयात ले चलो खयानात ले चलो चले तो चलो सारे जमाने को साथ ले चलो तो कभी मजहब के नाम पर सियासत नहीं करे साहब कभी भी आज तक पिछले साढ़े नौ सालों में आज हम गरीब को गरीब की तरह देखते हैं इसलिए हमारे गरीब चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो क्रिश्चियन हो जो भी हो गरीब को
ہم نے مدد کرنے کوشش کی اور آگے بھی ترقی ایک طرف تیجی سے کریں گے دوسری طرف ضرور انشاءاللہ جیت کے واپس آ کے ہر کسی کا دیکھ بال کرنا ہی کرنا ہے اور آخری میں میں یہی بولوں گا آج حیدر آباد میں امن قائم ہے خوشیالی قائم ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا اس کو اس پہ رسک نہیں لینے کا اس کو بالکل کنٹینیو کرنے کا ذمہ داری ہم سب کو لینے کا شکریہ گڈ ایوننگ سر ہائی آئی ایم تنوشری فرام ورنگل سر ہائی تنوشری تھینک یو سر می سجیشنز اینڈ سر یوتھ کوسم اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کوسم ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొద్దిగా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ తక్కువ వాడుండ్రి ఫేస్బుక్ వాడతలేరేమో కదా స్నాప్ ఎక్కువ ఇన్స్టా తర్వాత ఇంకేంటి ఉన్నాయి ట్విట్టరా ట్విట్టర్ మీరు వాడే టైప్ కాదు యూట్యూబ్ అసలు మొత్తం యూట్యూబ్ షార్ట్స్ అంతా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒకటి ఏమంటున్నా అంటే దానికి ఒక్క రేషన్ పెట్టుకోండి మరి ఎగ్దం వాడద్దంటే వాడకుండా ఉండరు మీరు కానీ కొద్దిగా ఐ థింక్ యూ నీడ్ టు బీ జుడీషియస్ అబౌట్ ఇట్ ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఐ థింక్ యూ హెవ్ టు చానలైజ్ యువర్ ఎనర్జీస్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ టెల్ యూ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మూడు టూల్స్ ఇన్స్టా స్నాప్ ట్విట్టర్ ఈ మూడు కనిపెట్టిన లెవెల్ మూడు మనోళ్ళు అయితే కాదు కదా ఇండియాలో అయితే ఉట్టలే మూడు మన ఏమైనా పెద్ద రాకెట్ సైన్సా లేకపోతే ఏమైనా పైకి వెళ్ళి ఎవరికి అర్థం కాని ప్రోడక్ట్స్ అవి కాదు మరి మనకి ఎందుకు రాలే ఐడియా వేరే ఊనికి ఊనికి ఎందుకు వచ్చింది నాకు దగ్గరికి ఒకసారి ఈయన వచ్చిండు ఊబర్ ఆయన ఫౌండర్ ట్రావిస్ అని ఉంటాడు ఆయన వచ్చిండు వస్తే నేను అడిగిన మేము ఆయన సీ ఆఫ్ చేస్తుంది పోయేటప్పుడు కేసీఆర్ గారిని కలిసిండు మేము బయట పంపించేటప్పుడు కార్ ఎక్కేటప్పుడు మీ ఇద్దరం కలిసి పోతున్నాం అడిగిన నీకు ఎట్లా ఐడియా వచ్చింది బాస్ ఇది అన్న ఏది ఊబర్ది ఎంత ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్కి నాకు మతిపోయింది ఏమన్నాడు తెలుసా నేను మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం ప్యారిస్లో పొద్దున తెల్లారి మూడిటి దాకా మేము ఒక బయట ఏదో పబ్కు పోయినాము తెల్లారి మూడిటికి వచ్చి రోడ్డు మీద నిల్చొని ట్యాక్సీ నాపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేము ఎవడు అవుతలేడు ఆ రోజు నా ఫ్రెండ్ అన్నాడు అరే ఒక బటన్ వత్తితే ట్యాక్సీ వస్తే ఎంత బాగుంటుందిరా అన్నాడు ఆ రోజు థాట్ వచ్చి ఐడియా వచ్చి తయారు చేసిన అన్నాడు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇన్పుట్స్ చిన్న చిన్న ఐడియాలు మనకుంటే మనం కూడా వాటిని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మనం ఎట్లా ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేయాలి మనం ఎట్లా పది మందికి ఉపాధి కల్పించాలి వెల్త్ క్రియేట్ చేయాలి అనే ఆలోచన చేయాలి ఎంతసేపు నేను పోయి అందులో పనిచేస్తా ఇంట్లో పనిచేస్తా కాదు మీకు ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ వాక్ ఇన్ విత్ అన్ ఐడియా ఇన్ టు టీ హబ్ ఆర్ టీ వర్క్స్ అండ్ యూ కెన్ వాక్ అవుట్ విత్ అ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ వన్ కల్చర్ ఐ వుడ్ లవ్ టు సీ ఇండియన్ యూత్ ఫోకస్ ఆన్ ఐ వాంట్ ద నెక్స్ట్ గూగుల్ నెక్స్ట్ అమెజాన్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టా నెక్స్ట్ స్నాప్ to come from india and preferably from telangana from hyderabad or from warangal or wherever you are from adi manaku chese talent undi kodiga manam matu mind open chestalem adu okkade cheyalani nenu na dream na hope thank you very much sir. thank you tanushri this is jagdish hi jagdish uh, so i am from mumbai ante okay. ma amma di ikkadne kodangale kaane chinna pannu nunchi akkada putti veruga so everybody ante mumbai ke lochna kodangal ke lochna ante ikkadne untunna one and half year nunchi okay 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 so andaru everybody wants to become an entrepreneur kisi ko cricketer banna hai kisi ko footballer banna hai alag alag banna hai but sir aapko dekhne ke baad mujhe politician banna hai sir so how do i do that politician simple things if you want to join politics and if you want to be a politician and do some good for the country or the state one thing i'd urge you to do start participating first understand politics adu politics ante andar dongalu langal aviniti parle gaadu annitlallu unnate inlo kuda manchollu untaru cheddollu untaru rendu rakalu untaru andar manchollu em leru andar cheddollu kuda em leru first of all understand politics understand what kind of an impact it can have on your life number one number two decide what you want to be ante nen mantri kavalna mla kavalna mp kavalna delhi pothava సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో పోతావా లోకల్ గవర్నమెంట్లు ఉంటావా దేర్ ఆర్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ ఇండియా ఎక్కడ పోవాలా ఆలోచించుకోండి దెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్ జాయిన్ ద పార్టీ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ ఐ విల్ నాట్ సే దిస్ ఆర్ దట్ ఆఫ్ కోర్స్ మై పార్టీ ఈస్ ద బెస్ట్ సో జాయిన్ మీ అండ్ లైక్ వచ్చినాక ఇలా వచ్చినాక వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూస్ ఫైండ్ ఎ టార్గెట్ డిఫైన్ యువర్ ఏరియా నేను ఏం ఎన్లో పని చేయాలనుకుంటున్నా స్టార్ట్ వర్కింగ్ విత్ పీపుల్ స్టార్ట్ మింగ్లింగ్ విత్ దెమ్ ఐడెంటిఫై దర్ ప్రాబ్లమ్స్ నమ్మకం కలిగాలి politics end of the day jagdish is about one simple thing it's about giving hope that your tomorrow is going to be better than today in my leadership no a hope is say no successful politician aitu next question guys hello uh, i am mohammad ismail 
Hi. So I am. I come from a computer science background. So Where are you? Which city are you? I am from Hyderabad. Oh, nice. Which part of Hyderabad? I am from Sanatnagar, Amir Pet. Amir Pet. Yeah. Say it. So, uh, as you have said about the artificial intelligence that you will be bringing it into the curriculum of schools. Uh, now we have seen that uh, not only India but the whole world is moving towards a new phase, a phase of artificial intelligence and machine learning. Artificial intelligence, there are things, uh, some unethical things that are being coming into the picture. Uh, like uh, recently we have the news of uh, actor whose picture was morphed and there are many such things that are happening with the use of artificial intelligence now if you bring, uh, bring this to a whole state level in the state of telangana certainly there will be some issues in that so what will the government take some steps to prevent the unethical use of artificial intelligence in the coming future great question brother thank, thank you ismail great question see har technology mein aaj a deep fake jo aajkal ho rashmika ko leke baat chal raha honestly ismail i think it is one of the biggest challenges because technology is a double edged sword ek taraf acha hai dusre taraf thoda kharab bhi kar sakta bahut negative impact bhi kar sakta to self regulation self regulation on the part of i think users restraint and self regulation is primary and important because government chahe koi bhi kanun laaye koi bhi rule laaye ultimately people who want to flout it will be one step ahead hamesha chor hamesha police se do kadam aage hi rehta so what we need to understand is i think firstly self restraint and regulation from the users is important why did it become uh, why, why did it become viral because people were pressing and clicking and seeing it so if we are able to curb our kind of encouragement towards such heinous acts if people stop approving such nonsense then automatically it will come down jaisa social media hai mere ko roz itna gaali milta kya bolu ab kya kare ab kuch bolna bole to fir takleef hai डायरेक्ट गाली देना डायरेक्ट कुछ भी बोलना आप कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर एम एल ए जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता बोल रहे सो समटाइम्स इन अ डेमोक्रेसी यू हैव टू टॉलरेट समटाइम्स यू हैव टू ड्रॉ लाइंस बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक आई सेड इज सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड सेल्फ रेगुलेशन आई थिंक दैट्स दैट्स द आंसर इफ यू आस्क एनीबडी एल्स हाई सर माय नेम इज मनोज ज्ञान यादव नैन आई एम फ्रॉम हैदराबाद ओके आई एम स्टडिंग एट लोला अकेडमी सुचित्रा इंफ्रास्ट्रक्चर अंड अवर लास्ट मैल कनेक्टिविटी फॉर मेट्रो मनो ज्ञान कदा नाइस नेम बाय द वे थैंक यू सर आइते इकड मेर चूसिन रो लेदो 23 किलोमीटर्स ऑफ ब्यूटीफुल सोलर रूफ्ड वर्ल्ड क्लास साइक्लिंग ट्रैक आफ्टर साउथ कोरिया दिस इज द सेकंड इन द वर्ल्ड एंड इट जनरेट्स 16 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी आल्सो 16 मेगावाट एनर्जी इट्स ओपन 24 बाय 7 माय ड्रीम मनो ज्ञान इज नॉट दिस माय ड्रीम इज टू एक्चुअली होस्ट एन इवेंट लाइक टूर डे फ्रांस उंदी कदा अटला मन दगर जेयाले मन दगर अंत सैक्ली वरल क्लास इवेंट चेयरण ना ड्रीम सो हड्रेड पर्सेंट ऐम गोइ टू वर्क टूवर्ड्स इट ऐम गोइ टू क्रिएट मोर आफ दीज हेल्थ वे सैक्ली ट्रैक्स लास्ट मैल कनेक्टिविटी अना दट वेरी इंपारटेंट क्वेश्चन मेट्रो इवा हईदराबाद डेबई कि इपू अलमेट ड्रीम एंड नाग वद किमीटर की तस्काल हईदराबाद मेट्रो दिन मत अन्नी मूल की तस्काले ओवर आर् चुटू दवाले अट्लते हईदराबाद डीसेंट्रलेश Four hundred kilometers of metro will be up and running in ten years. Five years lo, or two hundred years tham. Maybe that ten years work four hundred years tham. I guarantee you. And two hundred France land divide nobody can disco stam each one. Thank you. Sir. Thank you. Next question. Hi sir, I'm Sabil. I'm from Nirmal. Hi Sabil. So, in Hyderabad, in Hyderabad we have student tribe which encourages the startup ideas of people. एक बात बोल सबिल. Nirmal में Nirmal जिला बना मालूम है? हाँ sir. पहले कौन सा जिला था आपका आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से आदिलाबाद कितना दूर था नियरली 80 किलोमीटर्स फ्रॉम निर्मल दोबारा को कलेक्टर ने गलवा लेंटे निर्मल के लिए मेरा आदिलाबाद बोलते हैं इपुरु निर्मल ने कलेक्टर ने डू निर्मल ने एसपी ने डू निर्मल ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने डू मैं निर्मल को मेडिकल कॉलेज � so in hyderabad we have student tribe and other types which encourage the startup ideas of people of the students who are studying in hyderabad in hyderabad engineering college like in other in other districts also we have engineering college and in their minds they have their startup ideas no, sir 
सो so, हर डिस्ट्रिक्ट में जैसा कोई एक हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज आया हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा स्टूडेंट टाइप हमें चाहिए जो स्टूडेंट के स्टार्टअप्स को हेल्प कर सके और उन, उन्हें उनके स्टार्टअप्स को ग्रो करने में हेल्प कर सके सभी मैं वादा कर रहा हूँ आपसे आज हर जिलाओं में हर जिला में क्योंकि आपके पास निर्मल में ट्रिपल आई टी भी है हाँ जबरदस्त बच्चे हैं वहाँ पे वहीं पे निर्मल में ही एक जबरदस्त स्किल बिल्डिंग एंड अलॉन्ग विथ इट एन इंक्यूबेशन सेंटर वहाँ भी चालू करता हूँ हर जगह जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी दस सारी ऑलरेडी चालू कर चुके हैं हम लोग बाकी भी तेईस जो है उसमें भी करता हूँ हर जगह तेईस जिलाओं में मतलब तैंतीस खुल मिला के हर जगह ऐसे इतना खूबसूरत इमारत तो नहीं थोड़ा कम बट कर ले तो थोड़ा सस्ता थैंक यू सर थैंक यू हेलो सर हाय हाउ आर यू सुपर गुड आई एम तरुण स्टडीइंग इन एमजीआईटी आई एम फ्रॉम हैदराबाद लाइक आई एम अ फर्स्ट टाइम वोटर एंड हैव अ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन माय माइंड एंड आई वांट यू टू क्लियर दैट लाइक वी हैव सो मेनी नेशनल पार्टीज लाइक कांग्रेस बीजेपी एंड बीआरएस सो दे डू नेशन वाइड डेवलपमेंट सो कैन वी एक्सपेक्ट द सेम डेवलपमेंट इफ दे गवर्न द इंडिविजुअल स्टेट्स व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट अंडे मोर देन मोर देन बीइंग अ नेशनल पार्टी और अ रीजनल पार्टी honestly intent is important ipudu deshaniki independence vachi 75 years ayindi 1947 ke li ippada inka current lane urlu unnai inka water lane inlu unnai inka road lu lane urlu kuda unnai endukundi em kaaranam ante you have to think and dig deeper endukante chaala parties ki chance ichinaru ipudu congress party ki 55 years chance ichinam manam bjp ki almost 20 years aitundi so if both of them have not done their job if had they done their job this would not have been the situation so nene manta ante so therefore look at all opportunities all options and then decide tondra padi agamagame decide cheyadu evaru who stands for what who stands for progress who stands for development who stands for just appeasement who stands for just making sure that you polarize based on religion yanni chusukon decide cheyal tappa agamam cheyoddu but i agree with what you're saying चवल दगर बैठी ग्रास रूट तो लिंक ओटे जल्दी डेवलपमेंट आई अभी पक् रेवंतर ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేవి థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ మీద బేస్ అయి ఉంది ప్రాక్టికల్ చేపిస్తలేరు మళ్ళ వచ్చిన తర్వాత దీని మీద మీరు ఏమి ఇంపాక్ట్ తీసుకురావాలి అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్లీ కేసిఆర్ గారు మాకు ఒక 6 ఇయర్స్ కిందనే చెప్పిన జర్మనీలో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది రేవంత్ ఏంటంటే అలా ఏం చేస్తారంటే డ్యూయల్ అన్నమాట అంటే ఎర్న్ వైల్ యు లర్న్ ప్రాక్టీస్ స్కూల్ అంటారు అప్రెంటిస్షిప్ అంటారు ఆ మోడల్ అన్నమాట అంటే చదువుకుంటూనే 3rd ఇయర్ లో 4th ఇయర్ లో ప్రాక్టికల్ ఎక్స్‌పోజర్ కి ఇండస్ట్రీలో పని చేసుడు ఐ థింక్ దట్స్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మాకు ఆరు ఏళ్ళ కిందటనే చెప్పింది కేసీఆర్ గారు అది మీరు తీసుకురండి మన జేఎన్టీలో పెట్టండి కొంత పెట్టినాము కానీ మేము అనుకున్న స్థాయిలో చేయలే బట్ జర్మనీలో దేవ్ డన్ రియలీ వెల్ యాజ్ అ రిజల్ట్ టుడే జర్మనీలో తొంభై శాతం ఎంఎస్ఎంఈలే అక్కడ ఎస్ఎంఈలు స్మాల్ అండ్ మీడియం ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో తెలంగాణలో ఇండియాలో కూడా ఆ కల్చర్ రావాలంటే పిల్లలకి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలి ప్రాక్టీస్ స్కూల్ లెక్క పెట్టాలి నెక్స్ట్ టర్మ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం కరికులంలోనే తెద్దాం అది తెచ్చి దానికి కోర్స్ క్రెడిట్స్ కూడా ఇవ్వాలి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ కానీ అలా పోయి పని చేస్తే మూడు నెలలు ఆరు నెలలు అప్రెంటిస్గా మీకు కోర్స్ క్రెడిట్స్ ఇచ్చి దానికి మీకు మళ్ళా సబ్జెక్ట్ లాగా చేస్తే మీరు కూడా చేస్తే మాకు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉంటుండే ఎస్యూపీడబ్ల్యూ అని ఉందా ఇంకా సోషలీ యూస్ఫుల్ ప్రొడక్టివ్ వర్క్ అని ఉంటుండే ఒకటి ఉందా కొన్ని దగ్గర ఉంది కొన్ని దగ్గర లేనట్టుంది సో ఇప్పుడు అట్లనే ఇంట్లో పెడితే బాగుంటుంది సో ఐ డెఫినెట్లీ వెరీ వెరీ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ ఐ టేక్ ఇట్ అప్ ఇన్ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఫర్ షూర్ ఆయన నా పేరు రమణ నేను నిఖిల్ నాది ఇంట్లో పంచ అయితే యాక్చువల్లీ ఇది పొద్దున్న లేస్తే ఇదే లోల్ ఉంటుంది నాకు అయితే నా పేరు నిఖిల్ అన్న గేరెడ్ మోటార్స్ అని ఇక్కడే ఫ్యాక్టరీ పెట్టి మీరు మొన్న ఓవర్ ఆర్లో నడిపిన సైకిల్ ట్రా సైకిల్ కూడా మేము చేసింది వి ఆర్ ద ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అన్న గ్లోబల్ గ్లోబల్ లెవెల్లో యూరోప్లో ఈఎన్ సర్టిఫికేషన్ వచ్చిన ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ తెలంగ్ చప్పట్లు కొట్టండి భయ్య ఆయనకు మరి అన్యాయం ఉన్నారు అన్న ఇప్పుడు నేను కంపెనీ పేరు చెప్పు ఒకసారి వాళ్ళందరూ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు గేరెడ్ మోటార్స్ అన్న వాళ్ళు వాళ్ళు పిల్లలు కూడా వాడుతారు నేను ఇంటికి వెళ్ళి కిందికి దిగానే మా కిరాణా షాప్లో ఒకటే వాడెవడో స్మార్ట్ టీవీ పెట్టుకొని న్యూస్ పేపర్లు చదువుతూ ఉంటాడు వా మా అయ్యకి చెప్తా అరే అది కాదురా నాయన నీకు అర్థమవుతా లేదు నేను రెండు మూడు సార్లు కలిసిన ఆయన తిరిగిన ఆయనతో మాట్లాడినా మా అయ్య మా అయ్యకి అర్థం కాదు నేను చెప్తే ఇప్పుడు బేసిక్గా నా నా పాయింట్ ఏంటంటే అన్న చాలామంది పీపుల్కి ఇక్కడ 
ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు చూసి వాళ్ళని చూసి వీళ్ళని చూసి న్యూస్ చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు హౌ సంబడీ లైక్ అస్ ఆర్ మా పేరెంట్స్కి మా అయ్యకి రీడింగ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ వీళ్ళు యాక్చువల్గా వీళ్ళకి నిజాలు ఏంటి అనేది ఎట్లా తెలియ వాళ్ళ నేను టీవీ పెట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పెట్టి ఒక రెండు గంటలు మాట్లాడితే అవి నిజాలు అయిపోతాయా సో ఈ రీడింగ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఎట్లా తెలియాలా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినా ఇంకొకటి చెప్పినా మాకు ఎట్లా అర్థం కావాలా దట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ సార్ నిఖిల్ అవును ఈ మధ్యన తెలంగాణలో స్వాతంత్రం ఎక్కువైపోయింది ఎట్లా అంటే ఇక ప్రతి ఒక్కడు ముఖ్యమంత్రి ఏజ్ అంటే గౌరవం లేదు ఆయనకు డెబ్బై ఏళ్ళు తెలంగాణ తెచ్చినోడు రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఇప్పుడు మూడోసారి అవుతాడు గ్యారంటీ మళ్ళా అట్లాంటి వ్యక్తిని అట్లాంటి లీడర్ని పట్టుకొని ఇంతనోడు 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 ఎవడు పడితే వాడు ఎటు పడతాడు తిడుతుండు మాకు కూడా చాలా చాలా ఇప్పుడు మీకు ఉన్నట్టే మాకు కూడా చాలా రేషం వస్తుంది అలా కోపం వస్తుంది కానీ నేను అనేది ఒక్కటే ఒక్కటి మీరు అందరిని ఆలోచించమనేది మీరు యూట్యూబ్లో చూసి ఇంకొకడ చూసి ఆగమయ్యే కంటే కండ్ల ముందు చూసేది నమ్మండి ఇప్పుడు మీ కండ్ల ముంగట్నే కరెంట్ మంచిగా అయిందా లేదా మీ కండ్ల ముంగట్నే మంచినీళ్ళ సవలత్ మంచిగా అయిందా లేదా మీ కళ్ళ ముందే ఇవాళ ఓవరాల్గా హైదరాబాద్ మంచిగా అవుతుందా లేదా మీ కళ్ళ ముందే ఆపర్చునిటీస్ పెరిగినాయా లేవా కండ్ల ముందు ఒకటి కనబడుతుంటే వినబడేది ఇంకోటి వినబడుతుంటే డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ కండ్ల ముందు కనబడేది నమ్మండి వాడెవడో వీడెవడో వాని వర్షన్ వీని వర్షన్ చెప్తే నమ్మి అనవసరంగా ఆగం కాకుండా ఎదురుగా ఏం కనబడుతుంది ఇదివరకు ఏముండే ఇది ఇప్పుడు ఎట్లా అయింది రోడ్ కానీ పార్క్ కానీ నీళ్లు కానీ కరెంట్ కానీ మీ కండ్ల ముంగట కనబడేది మీ కండ్ల ముంగట అయిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూడండి దయచేసి దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ అపీల్ టు యూ ఓకే లెమ్ ఈ ఆస్క్ యూ అ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నౌ దట్ యూ వ్యాస్ మీ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ టెల్ మీ ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ల రాజధాని ఏది సంవత్సరానికి తొమ్మిది వందల కోట్ల డోసుల వ్యాక్సిన్ తయారవుతుంది అంటే వన్ థర్డ్ ఆఫ్ వరల్డ్ వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ హ్యాపిన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇన్ తెలంగాణ వి ఆర్ ద వ్యాక్సిన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నాట్ ఇండియా ఒకటి సెకండ్ క్వశ్చన్ డి యూ లైక్ హైదరాబాద్ డి యూ లైక్ తెలంగాణ ఐ యూ గోన్ ఓట్ ఐ యూ గోన్ ఓట్ ఫర్ మీ ఐ యూ గోన్ ఓట్ ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ నై వన్ థింగ్ ఐల్ సే ఆల్ సీరియస్నెస్ నాకు ఓటేసినా ఏకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఓటింగ్కు మాత్రం రండి తప్పకుండా ఓట్లో మాత్రం పాల్గొనండి నా ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ ఎస్పెషలీ ప్లీజ్ షో అప్ ప్లీజ్ ఓట్ ప్లీజ్ షో అప్ ప్లీజ్ మేక్ యూర్ సెల్ఫ్ బీ హర్డ్ ఇన్ దిస్ డెమోక్రాటిక్ ప్రాసెస్ సుమన్ చెప్పిండు మాకు లాంగ్ వీకెండ్ ఎక్కడికైనా పోదామంటూ చెక్కేద్దాం అనుకుంటున్నాం అన్నాడు అది కరెక్ట్ కాదు నువ్వు కూడా ఉండు ఓటి అదే నేనేమంటున్నా అంటే మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపల్సరీ ఒక గంట టైం తీసుకొని లైన్లో నిలబడైనా సరే ఉండి ఓటేసి మీకు ఎట్లాంటి గవర్నమెంట్ కావాలో ఎట్లాంటి లీడర్ కావాలో ఎంచుకొని మీరు దయచేసి తప్పకుండా ఓట్ వేయండి ఓట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ యూర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ అ డెమోక్రసీ అంబానీకి ఒకటే ఓటు ఉంది అదానికి ఒకటే ఓటు ఉంది మీకు కూడా గదే ఓటు ఉంది కాబట్టి అంత పవర్ఫుల్ టూల్ని వేస్ట్ చేయకండి థర్టీ ఎయిత్ నవంబర్ ప్లీజ్ ఓట్ ప్లీజ్ పార్టిసిపేట్ అండ్ ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ ఆర్ డెమోక్రసీ ఫంక్షన్స్ అండ్ వర్క్స్ వైబ్రెంట్లీ థ్యాంక